ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇഷ്കൂസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരേക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ബീഫ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കിഡിലം ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും എന്തൊക്കെ വേണമെന്നും നോക്കാം ജീരകശാല അരി നാല് കപ്പ് ബീഫ് ഒരു കിലോ സവാള മൂന്നെണ്ണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് വലിയ തക്കാളി പച്ചമുളക് മല്ലിയില കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല പുതിനയില കസൂരി മേത്തി ഉലുവയുടെ ഇല തൈര് ക്യാരറ്റ് നെയ്യ് സൺഫ്ലവർ ഓയില് ചെറുനാരങ്ങ നീര് സ്പൈസസ് ആയിട്ട് പട്ട ഏലക്ക ഗ്രാമ്പ് വലിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് കുരുമുളക് പൊടി ബിരിയാണി മസാല മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും മസാലയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഒരു കുക്കർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു ആറ് വിസിൽ വരേക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ സമയം അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മാക്സിമം വെക്കണം ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നെയ്യൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ സവാള ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്ന് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ അതേ സെയിം നെയ്യിലോട്ട് തന്നെ കാഷ്നട്ടും മുന്തിരിയും ഒക്കെ അതുപോലെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മുന്തിരിയും പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നെയ്യ് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് ബിരിയാണിയുടെ അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട് അതാ കുക്കർ ഒരു ആറ് വിസിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കാം ബീഫ് അടിപൊളിയായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് അതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇനി ശേഷം മസാല ആക്കാനുള്ള ഒരു കടായി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓയിൽ ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളി ഇവിടെ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് ഞാനിവിടെ റൈസിനുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബീഫ് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം അങ്ങ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പട്ട ഏലക്ക ഗ്രാമ്പ് വലിയ ജീരകവും പിന്നെ ക്യാരറ്റും ഉപ്പ് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം റൈസ് ഒന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് റൈസ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു റോ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് വയറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അങ്ങനെ അതാ റൈസ് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഞാനൊരു പരന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് റൈസ് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ വെന്ത് കിട്ടി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് 
ശേഷം കറിവേപ്പിൻ്റെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മസാലപ്പൊടികളായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടി വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ബിരിയാണി മസാല ഇത്രയും മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരേക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പിടി പൊതിനയിലെയും ഒരു പിടി മല്ലിയിലെയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാറില്ല കാരണം നമ്മൾ ബീഫ് വേവിച്ചപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടിലും കൂടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബിരിയാണിക്ക് അധികം ഒരു യെല്ലോ കളർ വരും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി മസാലയിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബീഫിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഇട്ടതാണ് നേരത്തെ അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഉപ്പിടുക ഇനി അതിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കസൂരി മേത്ത് ഇതുപോലെ കൈവച്ച് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മസാലയുടെ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും ചെയ്യാനുള്ള ലെയർ ഉണ്ടാക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പൊതിനയില അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അടുത്ത ലെയറിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ് അതങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്യാനെടുത്ത നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ ആക്കി എടുക്കുക വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ക്യാമറ അങ്ങ് ഓഫ് ആയി പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെയർ ആക്കുന്നതിൻ്റെ ക്ലിപ്സ് കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ദം ചെയ്യുന്നത് ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെക്കാം അപ്പം ഇതാ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഫോയിലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഇത് തുറന്നിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു സേവിംഗ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ചിലർ ഇതിൻ്റെ മസാല വേറെ റൈസ് വേറെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വിളമ്പാറ് ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വിളമ്പിയെടുക്കുന്നത് ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നതെന്നാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും കൂടെ ഒന്ന്